טוב, אז דניאל, אנחנו אה, באנו לדבר בעצם על איזשהו תהליך עבודה שיצרתם כדי לשפר את העבודה בין מפתחים למעצבים פה במאנדיי, אבל לפני שנצלול באמת לתהליך עצמו והשלבים השונים שהתהליך מורכב מהם, אני אשמח שתספרי רגע למה בכלל לייצר את התהליך הזה, מה הייתה הבעיה? אנחנו חיים בצוות הטרוגני של מעצבים, מפתחים, פרודקט אנליסט, ונוצרה איזושהי תחושה מהצד של המעצבים, שאנחנו לא מצליחים להניע דברים שקשורים לפרודקט, או דברים שקשורים ליוזר אקספיריאנס שהיוזרים חווים במערכת, ובמשך תקופה ארוכה היינו מציגים את המשימות או הבעיות שהיינו רוצים כאילו לפתור באיטרציה הקרובה והם פשוט היו נדחקים הצידה כי הדברים של קואליטי היו הרבה הרבה יותר חשובים ממשימות של קואליטי של פרודקט ואז אתה מבין שעובר חודש, חודשיים, שלוש וכל העבודה שעשית לא קורית בסופו של דבר. Yeah, את עובדת על לאפיין איזושהי בעיה ולהסביר למה היא קריטית ואיך בדיוק. אפשר לפתור אותה אבל בעצם כל העבודה הזו לא נעשה איתה כלום, בסופו נכון. של דבר, למה עשיתי את זה בכלל? נכון, והרגשנו שמיפינו את הדברים, גם מהצד של המפתחים וגם מהצד של המעצבים, איפה התקשורת לא עובדת. איפה המסר שאני אומר, יודעת שיש בעיה במוצר מסוים, ואני יודעת ששינוי נורא נורא קטן יכול להעלות את האקטיבציה של המוצר, או לעשות איזשהו שינוי כל כך משמעותי באפורט נורא נורא קטן. לא עבר מספיק טוב לצוות שלי. Yeah. אז איפה כאילו, מה, מה הבעיות פה, גם מהצד שלנו, בתור המעצבים, כאילו איך אנחנו לא מעבירים את המסר כמו שצריך, וגם מהצד של המפתחים, למה הם לא מבינים שזה באמת בעיה קונטר... קונקרטית ל... לשינוי. אז הבנו את התסכול, עובדים המון על להכין את הקרקע לקראת פתרון הבעיה, ובסוף זה לא קורה. אז, אז מה באמת הצעד הראשון בתהליך העבודה החדש הזה? כן, אז הצעד הראשון בעצם שאנחנו עושים זה להבין את האזור שלך, את הבעיה שלך. אז בעצם השלב הזה, זה השלב שבו אני, אני בתור מעצב עובד על כל המחקר שלי של לאסוף דאטה, ואם זה דאטה מתוך BI, יוזרים, קליקים, אימפקט שקורה במערכת, כאילו איפה אנחנו ובין בפאנל. ובין אם ממש לראיין אותם. ובין אם ממש לראיין, להעלות יוזר טסטינג mm-hmm. ולעשות את כל המחקר מתחרים. Mm-hmm. אנחנו רוצים לצאת מהשלב הזה, שכולם אליין, כולם מיושרים למהות של הבעיה. כן, בעצם המטרה של השלב הזה, אם אני מבין נכון, זה שכולם ידעו פרודקט, עיצוב, פיתוח, את חומרת הבעיה. כן. בעצם, ש, שתהיה, שתהיה אפשרות לפרוס בפני כולם, אוקיי, פה יש פיין, פה יש פיין, וממש גם לכמת את זה ברמה שהיא מספרית ככל הניתן, נכון? נכון. <laughs> גם מספרית וגם ממש להביא את הכאב של היוזרים. היינו הרבה עושים... במחקר הזה, Live Usability, מה זה אומר? היינו מביאים את כל הצוות לחדר ומראיינים יוזר בפעם הראשונה שלו במערכת, בפלואו שאנחנו רוצים, <laughs> ו... והדבר הזה כאילו היה נוכח, <laughs> כאילו הכאבים פשוט עלו, בפעם אחת אתה רואה כאילו... בואו תראו בלייב, בואו נראה בלייב כולנו Live. את הקושי שלו. בדיוק. <laughs> והדבר הזה נורא נורא חיבר את המפתחים. לבעיות שאנחנו רוצים ולהכניס ולא רק קואליטי וקוד, גם mm-hmm. כאילו המקום שלנו של הפלואוז שיעבדו כמו שצריך. טוב, אז השלב הראשון באמת ברור לנו, ואם עשינו אותו כמו שצריך, אז כולם מאוד מחוברים לבעיה. מה השלב השני בתהליך? אז השלב השני בתהליך זה שלב השייפינג. Mm-hmm. מה זה שלב השייפינג? שייפינג זה בעצם לקחת את הבעיה. ולהצליח לייצר מוצר mm-hmm. מהדבר הזה. Okay. ובעצם בפגישה הזאת זה מה שאנחנו מנסים לעשות. זה, זה המקום להעלות בו את, ה, את הקונצרנים? כן. ולהבין איפה אפשר להתפשר, או להתחיל לחקור לפחות איפה אפשר להתפשר, כדי להגיע לפתרון כלשהו, גם אם הוא לא עכשיו מ-0 ל-100, יכול להיות מ-0 ל-70, 
או משהו שם שמתקרב לפתור את הבעיה שלשמה התכנסנו. נכון, אנחנו תמיד אומרים 20-80, כאילו איך אנחנו בעצם מגיעים ל-80 שאנחנו באמת יכולים לפתור את הבעיה, זה בעצם איך אנחנו גורמים ליוזר להצליח לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, או את מה שהוא צריך לעשות. טוב, אז עברנו את השלב הראשון, שבאמת הניתוח של הבעיה, עברנו את השייפינג, ששם בעצם כולם התחברו ל... לא רק לכאב, אלא גם לפתרונות אפשריים, ויצאנו מהשייפינג, ובעצם אנחנו מתחילים לעצב, לא? נכון, זה השלב שאיזה כיף, אני הולכת אה, לפיגמה, לתוכנת עיצוב, לא משנה איזה תוכנה, אה, ומגשימה את החלום העיצובי שלי. גם צריך לזכור שיצאנו מהשלב הקודם עם uh, כמה אופציות לפתרונות. אנחנו לא נרצה להגיד, uh, להציג לצוות פתרון אחד, עיצובי, mm-hmm. כאילו flow אחד, אנחנו נרצה להציג מספר uh, אופציות בשביל שנוכל לבחור מביניהם, להבין מה טוב יותר, מה עובד נכון יותר. אז זה השלב שאנחנו עושים, uh, אנחנו קוראים לו design draft, וזה יכול להיות מאוד מאוד... Uh, לא UI מפונש עכשיו, mm-hmm. אבל רגע שה-UX יעבוד כמו שצריך. כן. והזרימה והכל יעבוד אה, כמו שאנחנו היינו רוצים שזה יעבוד. זה לא משנה איך ה-Design ה- Review הזה קורה, הוא יכול לקרות בסלאק, הוא יכול לקרות בזום, mm-hmm. הוא יכול לקרות במשרד כן. אה, של רגע אני מסתובבת ואני מראה להם את ה... זהו, mm-hmm. כפגישה, כאילו זה נורא תלוי כן. ב- ברמת החומרה, הבעיה, הפיצ'ר, כן. כאילו מה שאנחנו רוצים אה, לעבוד עליו. אבל תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נגדיר את הבעיה, עוד mm-hmm. פעם אנחנו נגיד, זה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. זה מה שדיברנו בשייפינג, הנה שלו, שלושת האופציות. כן. אופציה אחת, יתרונות וחסרונות, mm-hmm. אופציה שנייה, יתרונות וחסרונות, אופציה שלישית, יתרונות וחסרונות. מה אתם חושבים? יש איזה כיוון שנראה לכם זה? אולי צריך לחשוב על משהו אחר. מעולה. אבל זה תמיד, כאילו, מעל, Design Review תמיד נמצא מעל כל השלבים, כאילו, לא משנה אם אני מהשלב, מהרגע שיצאתי מהשייפינג עד הרגע שאנחנו מוציאים, אה, את, זה מוציאים את זה החוצה. אז בעצם שלב הדיזיין שאנחנו מדברים עליו, במקביל לדיזיין עצמו שנעשה והפינג פונג הזה, יש גם את עבודת המפתח שקורית ברקע, שהוא מקבל את הכיוונים השונים של דיזיין שהצעת. והוא עושה את המחקר שלו, בסדר, זה ייקח לי איקס זמן עבודה, זה יותר מורכב תשתית, זה פחות מורכב טכנית וכולי, אז בעצם השלב הזה, זה קורה במקביל קצת שני הדברים האלה. זה קורה במקביל וזה גם קורה במקביל לאיטרציה שהוא עובד על דברים על אחרים. הדברים, כן. כן, כאילו זה לא אמור להוציא אותו מהפוקוס, mm-hmm. יכול להיות שאנחנו נעשה פגישת שייפינג שנייה ונעבור על הדברים. Mm-hmm. זה פשוט קורה כאילו ongoing כל הזמן. ובעצם השלב הזה מגיע לסיומו כשהחלטתם על כיוון דיזיינרי מסוים, שגם הפיתוח שלם איתו. בגדול כבר, אתם מסיימים את השלב הזה כשהגעתם לאיזושהי הסכמה. בדיוק, אנחנו בעצם נרצה לצאת מהשלב הזה שהכל סגור, כאילו כל המעגל הזה סגור. אחרי תהליך הדיזיין הזה שחלקת במסגרתו כל מיני כיוונים עם הצוות, בין אם זה פרוזק, בין אם זה מפתחים, חלקתם כל מיני כיוונים אפשריים, נלעלתם על איזשהו כיוון, עולים לאוויר או שיש עוד איזה משהו רגע שצריך לקרות לפני? אז יש איזשהו שלב שקורה רגע לפני שאנחנו מכניסים משימות פיתוחיות שיקחו זמן מפתח. יש לנו ממש זמן מוגדר ביומן, שאנחנו קוראים לו פרה-פלנינג, שזה בעצם השלב שבו, שנייה, רגע לפני הפלנינג, אנחנו רוצים שהמפתח שעובד על המוצר הזה, ייתן את ההערכה הטכנית שלו. האם הדבר הזה יכול להתכנס בזמן שהגדרנו מראש, או האם לא, ויכול להיות שאנחנו נצטרך לפרק פה את המשימה. ובעצם הפרה-פלנינג קורה רגע לפני האיטרציה הקרובה. שבו אנחנו מעצב ומפתח יושבים ביחד ועוברים יחד על העיצוב, מוודאים שלא פספסנו מקרה קצה, שאני נתתי את העיצוב כמו שהוא מסודר, ברור, מפורק ל- ל- למשימות פרודקטיות, זאת אומרת יכול להיות שאני ארצה שקודם נתחיל מאזור מסוים לפני שמגיעים ל... משהו אחר, אז אנחנו ניתן כבר כאילו פיוריטי mm-hmm. לדבר הזה. אחרי שהשלב הזה קורה, 
המפתח יוצא לפרודקשן, אנחנו מתחילים לעבוד על הפיצ'ר, והשלב הבא זה השלב שהפיצ'ר יכול לצאת ליוזרים שלנו. שנייה לפני שאנחנו מעלים את הכל ליוזרים, יש עוד שלב שקורה, שזה השלב שאנחנו מתכננים את הרליס, אם זה צריך בטא. לפיצ'ר, בולים יחד עם שיחות עם יוזרים, או בין אם אנחנו עושים gradual release שהוא בסטפים. Mm-hmm. בעצם כל הצוות אבל ממש יודע ומכיר את התוכנית release mm-hmm. של הפיצ'רים. כולם יהיו שותפים ל-release כמו שכולם יהיו שותפים בשייפינג. Mm-hmm. וזה בעצם סוגר את המעגל הזה של התקשורת, כאילו לא רק התקשורת, אלא בכלל על ה... לגרום לכולם להיות חלק ממשהו מאוד מאוד משמעותי. <מח> התהליך הזה הוא לא uh, שחור או לבן, הוא תהליך שיכול להיות שבבעיה uh, מסוימת, או בצוות אחר, או בתהליך uh, אחר שקורה לי בצוות, אני לא אעשה את כל השלבים. <מח> אבל אני אדע פלוס מינוס להבין שהקשר חייב להיות כל הזמן. אני לא אבוא בתור מעצב ואגיד, קחו, זה, זה הפתרון שלנו לבעיה הזאתי. וכזה, למה? רגע, מה קורה? Mm-hmm. לא, הם כאילו כולנו שותפים להבין את ה... את הפיין. את הפיין, את ה... בדיוק, את הכאבים, את ה... ואת איך אנחנו הולכים לפתור את זה. דניאל, תודה רבה. בבקשה. אני מקווה שזה היה סבבה, וברור.